ஜெயராஜ் அவர்களும் பின்னிஸ் அவர்களும் தந்தை மகன் சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து விசாரணை கூட்டிட்டு போயிட்டு அதாவது எப்படி சொல்ல சொல்லனா துயர் அவங்களை வந்து எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்த முடியுமோ அந்த லெவலுக்கு ஒரு நிர்பயா கேஸ்ல நிர்பயா அவர்களை வந்து எப்படி ஒரு அந்த அந்த அஞ்சு பேர் சேர்ந்து எப்படி வந்து பாலியல் பலாத்காரம் செஞ்சு கொலை பண்ணாங்களோ கொடூரமா கொலை பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு தூக்கு தண்ணி கொடுத்து இறந்துட்டாங்க அவங்க சோ அவங்க எப்படி கொலை பண்ணாங்களோ அதே குற்றவாளிகளுக்கு ஈக்குவலா வந்து இவங்க வந்து செக்ஷுவல் டார்ச்சர் கொடுத்து கொலை பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரியான பண்ணவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு வெறும் இந்த மாதிரி போராட்டம் சரி அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை வாங்கி கொடுத்தாச்சுங்க அவங்க தண்டனை வாங்கி ஜெயிலுக்கு போயிட்டாங்க கொலை குற்றவாளியா போயிட்டாங்க தூக்கு தண்டனையே கொடுத்து தூக்கு போட்டாங்க என்ன நடக்குன்றீங்க ஒண்ணுமே இல்ல அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு இத இத வந்து முடிச்சிருவீங்க அவ்வளவுதான் இதுதான் நம்மளுடைய ஒரு கலாச்சாரமா இருக்கு சோ நான் ஏன் நான் ஏன் வந்து இதை சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஆஹ் இப்ப அமெரிக்கால வந்து ஒரு போராட்டம் பண்றாங்க அப்படின்னா அவரை வச்சு என்ன போராட்டம் பண்றாங்க இந்த கருப்பினம் வந்து இதுக்கான ஒரு நீதி கிடைக்கணும் இதுக்கப்புறம் கருப்பினத்தவர்கள் மேல வந்து யாரும் கை வைக்க கூடாது கருப்பினத்தவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஏற்ற தாழ்வு பார்க்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக அமெரிக்கால போராட்டம் பண்ணி எடுத்துட்டு போனாங்க நம்மளும் அந்த மாதிரிதான் ஒரு போராட்டம் பண்றோம் ஆனா வந்து எதுக்காக போராட்டம் பண்றோம் நிறைய பேருக்கு தெரியல அவங்களுக்கு வந்து நீதி கிடைக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த ரெண்டு காவலர்கள் வந்து எங்க போனோம் ஜெயிலுக்கு போனோம் இப்ப ரெண்டு காவலர்கள் வந்து போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் சோ இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் இது இது வந்து ஒரு சாத்தான் குளம் கிடையாது இது மாதிரி பல சாத்தான் குளங்கள் இருக்குது ஒரு ஒரு சாத்தான் குல போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி பல சாத்தான் குல போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது பல இடத்துல வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது அந்த நீதிபதி இன்னொரு ஒரு விஷயத்த தெளிவா சொல்லியிருக்காரு அங்க வந்து சிசிடிவி கேமரா எல்லாம் இருக்கு அந்த கேமரால வந்து ரெக்கார்டிங் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒன் டேரா போயிட்டு இருக்கு பட் ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ரெக்கார்ட் பண்றது அன்னைக்கு அடுத்த நாளே வந்து அதை டெலிட் பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி டெலிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு பேக்கப்பே வச்சு இல்ல இவங்க வீடியோ எல்லாம் எடுத்துருக்கிறது ஒரு பேக்கப்பா இல்ல அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எதுவுமே வந்து பேக்கப்பாவே இல்ல அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் வந்து ரெக்கார்டு எல்லாமே வந்து டெலிட் பண்ணிருக்காங்க சோ இவங்க வந்து தன்னிச்சா நடந்திருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்த சொல்றேன் இது வந்து இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மட்டும் நடக்குதான்ற ஒரு கேள்விக்குறிய நம்ம வச்சுக்கணும் இது மட்டும் மத்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் நடக்காதா இது வந்து இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து இந்த பிரச்சனை நடந்ததுனால நமக்கு எல்லாமே தெரியுது இது இறக்காம அவங்க வந்து பழச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அடி வாங்கிட்டு இவ்வளவு அடி வாங்கிட்டு அவங்க வந்து பழச்சிட்டாங்க பழச்சிருந்தா இந்த கேஸ் வந்தே இருக்காது இதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கும் சோ இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேமரா புட்டேஜும் வந்து கிடையாது அதாவது அடுத்த நாள் வந்து கேமரா ஃபுட்டேஜ் எதுவுமே கிடையாது போலீஸ் நடக்கிறது சோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் சார் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கலெக்டர்ல இருந்து அங்க கமிஷனர்ல இருந்து எல்லாருமே ஏசி எல்லாருமே வந்து இதுக்கு வந்து உடந்தையா இருந்திருக்கணும் கண்டிப்பா வந்து இவங்க வந்து செக் பண்ண மறந்துட்டாங்க சோ கண்டிப்பா வந்து அவங்க செக் பண்ணி இருக்கணும் இதை வந்து அவங்க பார்க்கவே இல்லை சோ இது எல்லாருக்குமே வந்து மொத்தமா ஓவர் யூனிட்டா வந்து காரணம் அவங்களோட வேலையே சரியா செய்யாததுனால இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நடந்திருக்கு கண்டிப்பா கமிஷன் வந்து இதை நோட் பண்ணிருக்கும் கமிஷன் ரிப்போர்ட் போயிருக்கணும் இந்த மாதிரி காவல்துறையில வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரெக்கார்டு சரியா கிடையாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இவங்க ஏன் வந்து சரியா செக் பண்ணல இது செக் பண்ணாத ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடந்திருக்கு அது மட்டும் கிடையாது காவல்துறையினர் வந்து உடனே வந்து அந்த பிரச்சனை நடந்தவொன்னே யாருன்னு வந்து நம்ம வந்து எல்லா காவல்துறையும் நல்லவங்கன்னு சொல்றேன் எல்லா காவல்துறையும் நல்லவங்க தான் நான் வந்து அதுக்கு வந்து நான் எந்த ஒரு விஷயமா நான் சொல்லவே வரல காவல்துறையில இருக்கிற ஒரு சிலரால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் அந்த நல்லவங்களா இருக்கிறாங்களா யாருமே வந்து எதுவுமே வந்து பேசவே இல்லை அதாவது நேற்று கமிஷனர் எல்லாம் பேசுறாங்க கமிஷனர் பேசும்போது இந்த மாதிரி அடிக்க கூடாது சித்திரவாதை கூடாது இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியுங்க அடிக்க கூடாது சித்திரவாதை பண்ண கூடாது இவங்களை வந்து விசாரிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் விசாரிக்க அதுதான் உண்மை அப்படிதான் பண்ணி ஆகணும்ல யார் ஒரு குற்றவாளியை கூட்டு வந்து அடிக்கூடாது அதுதான் இதை நீங்க சொல்லிட்டு போறதுல ஒண்ணுமே இல்லையே அத வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா காவல்துறையை நீங்க போய் பாக்கணும் ஒரு ஒரு கா அதாவது ஒரு ஒரு காவல்துறை அடிக்கிறாங்களா என்னென்ன பண்றாங்க எல்லாமே யார் கண்ட்ரோல் கமிஷனர் உங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது கமிஷனர் அங்க இருக்கிற கலெக்டர் இவங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்குது இவங்க யாருமே வந்து இவங்க வேலையை சரியா செய்யாதனாலதான் இந்த பிரச்சனை நடந்திருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் இதனால வந்து கண்டிப்பா கலெக்டரும் சரி அவங்களுடைய அந்த இடத்துல வந்து யார் நிர்வாகி அது அது யார் பொறுப்பு பொறுப்பு எதுக்கு யாருனா ஒ
ஒரு சின்ன குழந்தை இப்போ வளர்ற சின்ன குழந்தை கூட என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காவல்துறையை பார்த்து பயப்படுற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு ஒரு காவல்துறை யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு போலீஸ் நிற்கிறாங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு தெரியுது ஐயோ போலீஸ் நிற்கிறாங்கன்னா பயம் பய பயப்படணும்னு சொல்லிட்டு என்ன என்ன ஒரு மெசேஜ் எந்த ஒரு படம் பார்த்தாலும் சரி எந்த நீங்க நல்லாவே யோசிக்கணும் இவ்வளவு ஒரு காவல்துறை வந்து இப்ப நான் பேசினா கூட இந்த மாதிரி தவறா பேசியிருக்காங்க சொல்லிட்டு என் மேல வந்து ஏன்னா ஒரு கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளா கூட அது ஒரு அதாவது வாய்ப்பு இருக்குது ஆனா படத்துல நீங்க பார்க்கும் போது எந்த படத்துல வந்து காவல்துறை மேல வந்து தவறான கண்ணோட்டம் இல்லை எல்லா படத்துலயும் தவறான கண்ணோட்டத்தில் தான் காட்டுறாங்க காவல்துறை தான் வந்து தவறா நடந்துக்கிற மாதிரி காவல்துறை கூலிப்படை மாதிரி செயல்படுற மாதிரி எல்லா படத்திலையும் வந்து காவல்துறை வந்து இழிவுபடுத்தி இழுத்து இழிவுபடுத்தி காட்டுறாங்க காவல்துறையை பார்த்தீங்கன்னா பைப்புற அளவுக்கு காட்டுறாங்க அவங்க வந்து வில்லனுக்கு வந்து உதவி செய்யற மாதிரியும் ஈரோக்கு எதிராக செய்யற மாதிரியும் காமிச்சிருவாங்க ஸோ நாங்க பாக்குற சின்ன குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து படத்தை பார்க்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மனசுல என்ன பதிவு அவங்க மனசுல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பதிவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா பாக்கணும் அவங்க மனசுல வந்து ஈரோ மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஈரோ மாதிரி ஆகணும்னா காவல்துறை வில்லனா காட்டுறாங்க காவல்துறை மேல வந்து ஈரோ வந்து பயப்படுற இருக்கா ஈரோ கூட்டிட்டு போய் காவல்துறை அடிக்கிற மாதிரியும் அவங்க வந்து சித்திரவதை பண்ற மாதிரியும் வில்லன் கிட்ட வந்து காசு வாங்குற மாதிரியும் காட்டுறதுனால எங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா சின்ன பசங்க சின்ன குழந்தைங்க வந்து அவங்க வளர 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 என்ன தோணுதுனா காவல்துறைக்கு எதிராகவே காவல்துறை எதிரானவங்க நம்மளுக்கு எதிரானவங்க எதிராக அவங்க உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா காவல்துறையை பார்த்து பயந்து ஓடுறாங்க அவங்க பயந்து பயந்து போக போக அவங்க வளர வளர காவல்துறையை பார்த்து பயப்படுறாங்க பயப்பட 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 இவங்க காவல்துறை என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா சிலர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா எங்களை பார்த்து பொதுமக்கள் பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க சோ நம்ம தொர்த்து ஆரம்பிப்போம் ஒன்னே தொர்த்துட்டே இருக்கிறாங்க நம்ம ஆஹ் எப்படி சொல்றது டி நகரா எடுத்துக்கலாம் குரோம்பேட்டா எடுத்துக்கலாம் ரோட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய மால் பெரிய பில்டிங் கட்டி பெரிய ஜல்லஸ் அதெல்லாம் வச்சிருப்போம் அதாவது கடை எல்லாமே இருக்கும் துணிகள் வந்து எல்லாமே அதுல வச்சிருப்போம் அங்க வந்து ரோட்டு ஓரமா வச்சிருப்பான் அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு டிராபிக் அவங்க எக்கச்சக்கமா டிராபிக் ஆகும் அந்த கடை ஒரு கடை இருக்கிறதுனால எக்கச்சக்க டிராபிக் ஆகும் எல்லா மக்களும் அங்க வருவாங்க ஆனா அதை விட்டுருவாங்க இந்த ரோட்டு ஓரத்துல வந்து ஒரு சாமானிய மக்கள் சாமானிய மனிதன் இருக்கான் தெரியுமா அவன் வந்து தள்ளு வண்டி கடை வச்சிருப்பான் ரோட்டு ஓரத்துல வச்சிருப்பான் அவன் வந்து நான் இத்தனை மணிக்கு வச்சிருக்கா ஏன் இங்க வச்சிருக்க அவனை அடிச்சு தோத்துருது சோ அங்க போவாது அங்க ஏன்னா அதிகாரம் எங்க இருக்குன்னு பாத்துங்க இது வந்து மொத்தமா வந்து யார் கையில போயிருக்காப்போ கார்பெட் வந்து கையில போயிருக்கு கார்பெட் கையில வந்து மொத்தமா போயிருக்கு கார்பெட் கீழே தான் வந்து எதுனா செயல்படுறது ஒரு விஷயத்த நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ அடித்தட்டு மக்கள் தான் வந்து இதுல வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க சோ இந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் குழந்தையா இருந்து நாங்க பாக்கிறோம் சோ இதை வந்து நாங்க பார்த்து 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 நாளைக்கு பின்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க தொர்த்து ஆரம்பிக்கும் போது எங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பசங்களுக்கு வந்து திரும்பி சடனா கேள்வி கேட்கும் போது என்னையே நீ கேள்வி கேட்கறியா என்ன பார்த்து நீ பயந்து ஓடணும் என்ன கேள்வி கேட்கறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாக்குதல் தான் இப்ப சாத்தான் குளத்துல நடந்திருக்கு சோ இதே விஷயம் தான் அதாவது நாங்க ஓடி 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 பார்த்து பார்த்து பயந்து பயந்து ஓடி 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 லாஸ்டா ஒரு தெரிவு எங்களுக்கு வரும்போது எங்களுக்கு தெரியும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நாங்க அடி வாங்குறோம் சோ அடி வாங்கி இந்த மாதிரியா நடக்கும் போது அடுத்ததா பாக்குறோம் ஐயோ திரும்பி கேள்வி கேட்டா இந்த மாதிரி தான் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க திருப்பி ஓடு இப்ப தெரியுதுங்களா நம்ம எதுக்கு போராட்டம் பண்றோம் எல்லாருக்குமே இந்த மெசேஜ் போய் சேரணும் ஏன் மெசேஜ் போய் சேரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போராட்டம் பண்ணதுனால ஒரு சட்டம் தெரியணும் சாத்தான் குளம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் மட்டும் நீங்க விசாரிக்க கூடாது எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இறங்கி கண்டிப்பா இந்த மாதிரி எல்லா போலீஸ் நல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் ஒரு செக்அப் போடுங்க எல்லாமே எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனும் போடுங்க கன்ஃபார்மா ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா கரெக்டான ஃபுட்டேஜ் வச்சிருக்காங்களா அவங்க வந்து ட்ரீட் பண்றது எப்படி ஒரு மாசம் மாசம் விசிட் போடுங்க இது வந்து நீதி நீதிமன்றத்துக்கு கொடுங்க ஏன் இந்த மாதிரி கொடுமைகள் நடக்குது சோ இந்த சம்பவத்துல இருந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்ல கொலக்காரன் கொள்ளக்காரனா வந்து ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்கான் இந்த ஏழை மக்கள் கஷ்டப்படுற மக்கள் தான் வந்து இந்த மாதிரி நடுத்தர மக்கள் தான் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க கண்டிப்பா இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு சில போலீஸால கண்டிப்பா இத பாக்குற எல்லாருமே தயவு செய்து இது எல்லாருமே கண்டிப்பா நோட் பண்ணணும் நம்ம எதுக்காக போராடுறோம் இந்த போராட்டம் கடைசி வரைக்கும் தொடரணும் எதுக்காக நம்ம போராட்டம் தொடரணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா போலீஸ் நம்மளோட நண்பன் இப்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு நீங்க எல்லா போலீஸையும் வந்து நீங்க வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு எதிரியா நம்ம பார்க்கவே கூடாது எதிரியா நம்ம பார்க்க பார்க்க ப
ஆனால் ஒரு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லையும் வந்து இந்த மாதிரியான பல சாத்தான் குளங்கள் வந்து இயங்கிட்டு இருக்க இன்னொரு விஷயமா நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நான் இதை வந்து சொல்ற சொல்ல விரும்பு எதுக்காக நான் இதை பத்தி இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து நான் இதை பேசுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த பத்தி எல்லாரும் பேசுவாங்க நிறைய பேர் பேசுவாங்க அப்படின்னு நான் இது பார்த்தேன் கண்டிப்பா யாருமே பேசல ஒரு சின்ன பையன் நான் நான் சொல்றதுக்கு வந்து எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு யார் மனசையும் வந்து புண்பட்டு இருந்தா கண்டிப்பா அதை மன்னிச்சிருங்க ஒரு நிரபர் அது அவங்க மேல தப்பே இல்லைன்றது போலீஸ்காரங்க போலீஸ்க்கு வந்து கிளியராகவே தெரியும் ஸோ அவங்கள போய் தேவையில்லாத வந்து அவங்கள அடிக்கிறதும் நிர்வாணப்படுத்துறதும் அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி தவறான செயல்களெல்லாம் ஈடுபடுத்துறதும் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் குற்றம் அப்படின்ற விஷயத்த நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இதற்கெல்லாம் காரணம் நம்மளுடைய மக்கள் தான் மக்கள் தான் காரணம் நம்ம மக்கள் தான் மாறணும் போலீஸ் அவங்க காவலர்கள் அவங்களோட பணி சுமையில் அவங்க வந்து அப்படி தான் இருப்பாங்க கா மக்கள் தான் நம்ம மாற்றணும் இது கண்டிப்பாக நம்மளோட குழந்தைகள்லாம் சொல்லித்தரணும் போலீஸ் வந்து நம்மளோட நண்பர்கள் அவங்க வந்து நல்லா பழகுவாங்க அவங்கள பற்றி ஐயோ போலீஸ்கார் வரான் ஐயோ ஓடு போலீஸ் மாதிரி இருக்காது அப்படிலாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது போலீஸ் வரா ஓடுங்க அப்படிலாம் சொல்லி கருத்தே கொடுத்துக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன லா இருக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இது மாதிரிலாம் வந்து நம்ம பழ அதாவது மற்றவங்ககிட்ட எப்படி பழகணும் போலீஸை வந்து எப்படி அணுகுன்ற விஷயத்த நம்ம குழந்தையிலேயே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த நான் இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி திரைப்படங்களை தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணுங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பல விஷயங்களுக்கு வந்து போராடுறாங்க கிறிஸ்டின பத்தி பேசுனா திரைப்படத்துல வந்து அதுக்கு ஒரு போராட்டம் இந்துவ பத்தி பேசுனா சமயத்தை பத்தி பேசுனா முஸ்லீம பத்தி பேசுனா ஜாதியை பத்தி பேசுனா எல்லாத்துக்கும் வந்து போராட்டம் பண்றாங்க ஏன் வந்து போலீஸ பத்தி போலீஸ இவ்வளவு இழிவா காட்டுறாங்களே வில்லனா காட்டுறாங்களே கண்டிப்பா வந்து ஏன் போலீஸுக்கு வந்து யாருமே வந்து கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா இது இவங்க வந்து கேள்வி கேட்காதனாலதான் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டே இருக்காங்க மக்கள் மனசுலயும் வந்து அந்த குழந்தைகள் மனசுலயும் வந்து இந்த மாதிரியான பதிவுகள் எல்லாம் போய் சேர்ந்துட்டே இருக்கு இவங்க வந்து தவறா தவறானவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதிவு சேர்ந்துட்டு இருக்கு சோ தவறா காட்டிக்க நீங்க விரும்பினீங்களா கண்டிப்பா இதுக்கு எதிர்க்க மாட்டீங்க இதை வந்து நாங்கள் கிடையாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு கேள்வி கேட்பீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரியான திரைப்படங்கள்லாம் எடுக்கும் போது கண்டிப்பாக போலீஸ்க்கு வந்து போலீஸை வந்து ஒரு நல்ல ஹீரோ மாதிரி காட்டுங்க இந்த மாதிரி தவறு செய்கிறவங்களை வந்து போலீஸாக காட்டாதீங்க போலீஸாக காட்ட காட்ட தான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மனசில் வந்து போலீஸ்னால் தவறு செய்வாங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் போயிட்டு நாளைக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் வருது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நான் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் மிகவும் வருத்தத்தோடு இந்த வீடியோவை நான் முடிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்